হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন অ্যাকাউন্টিং ওয়ার্ল্ডে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি রনি হালদার আজ আমরা নবম এবং দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় জাবেদার সৃজনশীল প্রশ্ন নাম্বার চারের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন বন্ধুরা চলে যাই সরাসরি অঙ্কে আমরা সরাসরি চলে যাব করণীয় করণীয় ক নাম্বারে বলা আছে ক্রয় সংক্রান্ত আনুষাঙ্গিক খরচের পরিমাণ নির্ণয় ক্রয় সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক খরচ হলো সেই ধরনের খরচ যেটা কোনো পণ্য ক্রয় করার পরে যে খরচগুলি হয় যেমন আপনি কোনো একটা পণ্য ক্রয় করলেন সেই পণ্যটা ক্রয় করার পরে যে প্যাকিং খরচ বহন খরচ বা আরও যদি কোনো খরচ থেকে থাকে সেটাকেই বলা হবে আনুষাঙ্গিক খরচ ক্রয় সংক্রান্ত আনুষাঙ্গিক খরচ সেটা বের করতে হবে খ নম্বরে বলা আছে ডেবিট নোট তৈরি করা ডেবিট নোট কি ডেবিট নোট হচ্ছে বাকিতে কোনো পণ্য ক্রয় করার পরে সেই পণ্যটা ত্রুটিযুক্ত বা কোনো কারণে যদি ফেরত দিতে হয় তখন সাথে একটা কাগজে লিখে দিতে হয় যে আপনার এই পরিমাণ পণ্য এত টাকা দর ছিল এবং এই এই কারণে আপনাকে পণ্যটা ফেরত দেয়া হলো এই যে নোটটা সেই নোটটাকেই বলা হয় কিন্তু ডেবিট নোট আর কেন এটার নাম ডেবিট নোট হলো ডেবিট কথাটা কেন আসলো কারণ আমরা জানি যখন আমরা ক্রয় করি তখন পাওনাদারকে ক্রেডিট করি তাই এখন যখন ফেরত দিব তখন উল্টা হয়ে যাবে অর্থাৎ পাওনাদার ডেবিট হয়ে যাবে সুতরাং ডেবিট নোটটা হলো যার কাছ থেকে আমি বাকিতে পণ্য ক্রয় করলাম এখন ফেরত দেওয়ার সময় তাকে আমি একটা নোট দিব যেখানে বলে দিব যে আপনার এই এই পরিমাণ পণ্য এই কারণে ফেরত দেওয়া হলো আপনার এবং আপনাকে ডেবিট করা হলো অর্থাৎ আপনি যে আমার কাছে টাকা পাবেন সেটাকে কমিয়ে দেয়া হলো আচ্ছা এবারে গ নাম্বারে বলা আছে উপর্যুক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে কি করতে হবে একটা ক্রয় জাবেদা ক্রয় জাবেদা আমরা জানি ক্রয় জাবেদা কখন করা হয় ক্রয় জাবেদা করা হয় যদি বাকিতে ক্রয় করা হয় তখন ক্রয় জাবেদা করা হয় তাহলে আমরা চলে যাই দেখি করণীয় ক আনুষাঙ্গিক খরচ বের করব এখন যেহেতু ক্রয় সংক্রান্ত সুতরাং আমার প্রথমেই খোঁজে বের করতে হবে যে ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন এই তিনটার মধ্যে কোন কোন লেনদেন আছে ক্রয় সংক্রান্ত জুলাইয়ের পাঁচ তারিখে মাহি কম্পিউটার্স থেকে প্রতিটি ছত্রিশ হাজার টাকা ধরে আটটি কম্পিউটার ক্রয় এই যে ক্রয় কথাটা এখানে লেখা আছে তাহলে এটা ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন এবং ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনের মধ্যে ক্রয় সংক্রান্ত খরচ আছে আমার বহন খরচ এখানে খেয়াল করেন কত টাকা দিয়ে আমি কম্পিউটার কিনলাম সেটা কিন্তু ক্রয় সংক্রান্ত আনুষাঙ্গিক খরচের মধ্যে পড়ে না সেটা ক্রয়ের খরচ হতে পারে কিন্তু ক্রয় সংক্রান্ত এই ক্রয়টা করতে গিয়ে আমার যে খরচ হয়েছে সেটা হচ্ছে বহন খরচ তার মানে এইটা হচ্ছে আনুষাঙ্গিক খরচ পনেরো তারিখে এত টাকা দরে এতটি কম্পিউটার ক্রয় এইটাও ক্রয় ক্রয় সম্পর্কিত লেনদেন এবং এইখানে আনুষাঙ্গিক খরচ আছে প্যাকিং খরচ পাঁচশো টাকা তারপরেরটা কম্পিউটার নষ্ট থাকায় কি ফেরত দেওয়া হলো এটা হচ্ছে ফেরতের সুতরাং এটা ক্রয় সম্পর্কিত না তার মানে এই দুইটা লেনদেন হচ্ছে আমার বিবেচ্য বিষয় এখান থেকে শুধু আনুষঙ্গিক খরচটা নিব তার মানে প্রথম লেনদেনে আনুষঙ্গিক খরচ আছে পনেরোশো টাকা বহন খরচ দ্বিতীয় লেনদেনে পাঁচশো টাকা প্যাকিং খরচ এখন এইটা নির্ধারণ করার জন্য কোনো নির্ধারিত ছক নাই সেক্ষেত্রে যে কোনোভাবে আপনি যোগ করে দিলেই হবে কিন্তু আমরা যদি একটু সাজাই গুছে লিখতে চাই তাহলে এভাবে লিখতে পারি এভাবে লিখতে পারি বলতে তারিখের ঘর রাখব বিবরণের ঘর রাখব টাকার ঘর জুলাইয়ের পাঁচ তারিখে বহন খরচ দেয়া হলো পনেরোশো পনেরো তারিখে প্যাকিং খরচ দেয়া হলো পাঁচশো টোটাল হচ্ছে দুই হাজার এই দুই হাজার টাকা হচ্ছে ক্রয় সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক খরচের মোট পরিমাণ ক নাম্বার শেষ চলে যাব খ নাম্বারে খ নাম্বারে বলা আছে ডেবিট নোট তৈরি করা আমরা জানি ডেবিট নোট তখনই তৈরি করব যখন কোনো পণ্য ফেরতের প্রশ্ন আসবে তাহলে আমরা জানি এই তিনটার মধ্যে প্রথম দুইটা ছিল ক্রয় সংক্রান্ত এবং তৃতীয়টা ছিল ফেরত সংক্রান্ত তাহলে এইটা দিয়ে আমরা একটা ডেবিট নোট তৈরি করব এখন ডেবিট নোট তৈরি করার একটা ছক কিন্তু আমাদের বইয়ে দেয়া আছে আমরা সরাসরি সেই ছকটাই ফলো করব যে সেই ছকে কি কি ইনফরমেশান দিয়ে কিভাবে ডেবিট নোটটা তৈরি করতে হয় ছকটা এরকম পুরো ছকটা হচ্ছে এরকম প্রথমেই থাকবে আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম মানে যেই প্রতিষ্ঠানের আমরা হিসাব করতেছি খান কম্পিউটার্স 
প্যাডে যেরকম থাকে বা বিলে যেরকম হয় সেরকম এরপরে ডেবিট নোটের নাম্বারটা থাকবে অর্থাৎ আমি কত নাম্বার নোটটা দিলাম এটা রেফারেন্সের জন্য আমি যাতে কোনো প্রশ্ন হলে এ বিষয়ে সহজে আমি আনসারটা করতে পারি বা খুঁজে পাই হ্যাঁ আচ্ছা দেন হচ্ছে কি বিক্রেতার নাম অর্থাৎ আমি যার কাছ থেকে পণ্যটি ক্রয় করেছিলাম বা যার বরাবরে আমি ডেবিট নোটটা ইস্যু করতেছি তার নাম তার ঠিকানা থাকলে এখানে ঠিকানা বসবে এরপরে আছে সূত্র সূত্র বলতে আমি এই পণ্যটা কত তারিখে ক্রয় করেছিলাম তখন কত নাম্বার চালানের বিল নাম্বার ছিল কত বা চালান নাম্বার ছিল কত তারিখ ছিল কত সেই রেফারেন্সটা দেয়া অর্থাৎ এটা দেখলে যাতে রাজু কম্পিউটার সহজে বুঝতে পারে যে তার কাছে জুলাই মাসের পনেরো তারিখে আমি তিনশো এগারো নাম্বার চালান দিয়ে যে পণ্যটা বিক্রি করেছিলাম সেই খান থেকেই ফেরত দিল কারণ প্রত্যেকটা চালানের আলাদা আলাদা হচ্ছে রেট থাকতে পারে আলাদা আলাদা কন্ডিশন থাকতে পারে শর্ত থাকতে পারে হ্যাঁ সেই জন্য এটা দেয়া হয় তো এখানে সূত্রটা হচ্ছে এখানে বলাই ছিল রাজু কম্পিউটার্সদেরকে ফেরত দেয়া হলো তার মানে রাজু কম্পিউটার্সের কাছ থেকে আমি কিনেছি রাজু কম্পিউটার্সের কাছ থেকে শুধু পনেরো তারিখেই একটা ক্রয় আছে তার মানে তারিখটা দিলাম পনেরো দুই হাজার সতেরো আর চালানের এখানে একটা নাম্বার দেয়া আছে চালান নাম্বার তিনশো এগারো এটা দিয়ে দিলাম হ্যাঁ গেল আর আমি যেই ডেটে ডেবিট নোটটা করতেছি সেই তারিখটা এখানে দিতে হবে যেহেতু জুলাই মাসের পঁচিশ তারিখে আমি ডেবিট নোট ইস্যু করতেছি তাই এখানে পঁচিশ তারিখ আচ্ছা এইবারে ক্রমিক নাম্বার দিয়ে দিলাম মালের বিবরণ এবং ফেরতের কারণ এখানে কেন ফেরত দিলাম সেটা লিখতে হবে এবং কি পরিমাণ দিলাম কত টাকা করে সেই সব দিতে হবে এখানে আছে কম্পিউটার নষ্ট থাকায় তার মানে কারণ হিসাবে কিন্তু নষ্ট থাকা দিয়ে দিব কয়টি কম্পিউটার তিনটি তাহলে তিনটি কম্পিউটারের দাম কত এখানে কিন্তু দামের কথা উল্লেখ নাই তার মানে আমার দেখতে হবে কত টাকা দিয়ে আমি কিনেছিলাম পনেরো তারিখে আমি চল্লিশ হাজার টাকা দরে কিনেছি তার মানে প্রত্যেকটা কম্পিউটার হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে তিনটার দাম হচ্ছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ভিতরে লিখতে হবে যে প্রতিটি চল্লিশ হাজার টাকা দরে তিনটি কম্পিউটার নষ্ট থাকায় এটা হচ্ছে কারণ নষ্ট থাকায় ফেরত পাঠানো হলো এবং ফেরত কম্পিউটারের মূল্য দ্বারা আপনাকে ডেবিট করা হলো ওই যেটা বলছিলাম যে ডেবিট নোটটা দেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাকে যে পণ্যটা ফেরত পাঠাচ্ছি সেটা কেন পাঠাচ্ছি কত পিস পাঠাচ্ছি কি পরিমাণ দরে কেনা হয়েছিল সেটা এবং তার হিসাবকে যে এখন ডেবিট করা হলো সেটাও তাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য তাহলে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা মূল্য আসে যখন আমরা পনেরো তারিখে কিনেছিলাম তখন কিন্তু বাটটার একটা ব্যাপার ছিল কার বাড়ি বাটটা বলা ছিল পাঁচ পার্সেন্ট কার বাড়ি বাটটা সুতরাং এই এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার ভিতরে কিন্তু কার বাড়ি বাটটাও ঢুকে আছে তাই এটাকে মাইনাস করে দিতে হবে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার উপরে পাঁচ পার্সেন্ট কার বাড়ি বাটটা হলে আসে ছ হাজার টাকা বিয়োগ দিলে টোটাল বের হলো এক লক্ষ চোদ্দ হাজার টাকা কথায় লিখে দিলাম ভুল ত্রুটি সংশোধনযোগ্য এটা বলাই থাকে সেভাবে লিখে দেওয়া হলো এবং এইখানে ক্রয় ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর অর্থাৎ আপনার অফিসে যে ব্যক্তি ক্রয় সম্পর্কিত বিষয়টা দেখে তার স্বাক্ষর এখন এইখানে ক্রয় যিনি দেখেন সে অ্যাকাউন্টসের লোকও হতে পারে সে ক্রয় ব্যবস্থাপক আলাদাভাবে হতে পারে বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর সরাসরি বা এমডি সরাসরিও কিনতে পারে যিনি কিনবে তার স্বাক্ষরটা এখানে হবে তাহলে খ নাম্বার শেষ চলে যাব গ নাম্বারে গ নাম্বারে বলা আছে কি উপর্যুক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে খান কম্পিউটার্সের একটি ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করতে হবে আমরা জানি ক্রয় জাবেদা করতে হয় তখন যখন বাকিতে ক্রয় করা হয় পঁচিশ তারিখের যে লেনদেনটা ছিল এটা ছিল ক্রয় ফেরত সম্পর্কিত সুতরাং এইটা আসবে না বাকি যে দুইটা আছে জুলাই পাঁচ এবং পনেরো এই দুইটা হচ্ছে ক্রয় সম্পর্কিত ক্রয় জাবেদা আমরা এর আগের অঙ্ক কয়েকটা অঙ্ক আছে সেখানেও ক্রয় জাবেদা আমরা করেছি সুতরাং ফরম্যাটটা জানা আমাদের সবার আমরা চলে যাব সরাসরি ফরম্যাটে এখানে যে ফরম্যাটটা দেয়া আছে ফরম্যাটটা দেখলে আমরা একটু বুঝতে পারব আগের যে অঙ্কটা ছিল সেটা হয়তো তাড়াতাড়ি মনে পড়ে যাবে আচ্ছা ফরম্যাটটা প্রথমে তারিখের ঘর থাকবে ডেবিট ক্রেডিট হিসাব খাত থাকবে 
শর্তের একটা কলাম থাকবে চালান নম্বর থাকবে সূত্র আর শেষে থাকবে শেষে থাকবে হচ্ছে জাবেদাটা অর্থাৎ ক্রয় করলে আমরা যে জাবেদা দেই বাকিতে ক্রয় করলে ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব ডেবিট ঠিক আছে ওকে এবার জুলাইয়ের পাঁচ তারিখে আমরা লেনদেনটা ক্রয় জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত করব এখানে যার কাছ থেকে কিনেছি তার নামটা আসবে সরাসরি কার কাছ থেকে কিনেছি মাহি কম্পিউটার্স মাহি কম্পিউটার্স লিখলাম আচ্ছা এখন এইখানে যে যে ক্যালকুলেশনটা যেটা হলুদ মার্ক করে রেখেছি এইটা আপনি এই ঘরের মধ্যেও করতে পারেন অথবা আলাদা জায়গায় নিচে এখানে ক্যালকুলেশন বা ওয়ার্কিং বা গণনা এরকম একটা কিছু লিখে আপনি এই ক্যালকুলেশনটা এখানেও নিচে কোথাও করতে পারেন এখানে নিচেও করতে পারেন এখানে আপনি যদি লেখেন গণনা গণনা লিখে আপনি এইখানকার এই যে ফুল জিনিসটা যা যা এখানে আছে এই জিনিসটাই আপনি এখানে ক্যালকুলেশন করে যে রেজাল্টটা আসবে দুই লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশো বিশ এই যে রেজাল্টটা কারণ আপনি যখন এটা এখানে ক্যালকুলেশন যদি করেন তাহলে মূলত এই রেজাল্টটাই কিন্তু আসবে এই রেজাল্টটা যখন আসবে তখন আপনি এইখানে সরাসরি বসিয়ে দেরি হলো তাহলে আর এখানে এটার করার দরকার হয় না সোজা আপনি এটা লিখে সরাসরি এটা দেবেন এখানে শুধু একটা রেফারেন্স দিয়ে দিতে হবে যদি গণনা এখানে এক লেখেন রেফারেন্স নাম্বার তাইলে এখানেও গণনা এক লিখে দিতে হবে এখানে রেফারেন্সটা লিখে দিতে হবে একটা ব্র্যাকেটের মাধ্যমে রেখে তাহলেই বোঝা যাবে যে গণনা এক কোথায় এখানে আমি এইভাবে ক্যালকুলেশনটা করেছি এখানে এই জন্য নিয়ে আসি এখন আপনি যেভাবেই করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সেভাবেই করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার মার্ক কাটা যাবে না আপনি সরাসরি এখানেও লিখতে পারেন তা আমরা কীভাবে লিখেছিলাম প্রথমে ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য থেকে যদি কোনো কারবারি বার্তা থাকে সেটা বাদ যায় তারপরে বহন খরচটা থাকলে যোগ হবে কারণ এই যে এখানে আনুষঙ্গিক খরচ যদি থাকে সেটা যোগ হবে এখানে আমার ক্রয় মূল্য ছিল কত প্রতিটা হচ্ছে ছত্রিশ হাজার টাকা করে কয়টা কম্পিউটার কিনেছিলাম আটটা তাহলে ছত্রিশ গুণ আট সেখান থেকে কারবারি বার্তা ছিল সিক্স পার্সেন্ট তার মানে ছত্রিশ গুণ আট করলে যা হবে তার সিক্স পার্সেন্ট কারবারি বার্তা সেই সাথে বহন খরচ যোগ হবে প্লাস পনেরোশো তাহলে ছত্রিশ গুণ আট করলে আমার মূল্য আসে দুই লক্ষ আটাশি হাজার দুই লক্ষ আটাশি হাজারের উপরে যদি ছয় পার্সেন্ট করি আসে সতেরো হাজার দুইশো আশি আর এই পনেরোশো এটা যোগ বিয়োগ করলে দাঁড়াবে দুই লাখ বাহাত্তর হাজার দুইশো বিশ চালান নম্বর আমার কিন্তু এখানে চালান নম্বর দিয়ে দেয়া আছে তাই চালান নম্বরের জায়গায় চালান নম্বর দিতে হবে শর্তের ঘর ফাঁকা কারণ এখানে কোনো শর্তের উল্লেখ নেই সূত্র এখানে কোনো সূত্র দেয়া নেই রেফারেন্স নাম্বার দেয়া নেই তাই এ ঘর ফাঁকা একইভাবে জুলাইয়ের পনেরো তারিখে যার কাছ থেকে কিনেছি তার নামটা হবে তারপরে কত টাকা করে কিনেছি কতটি কম্পিউটার তাহলে চল্লিশ হাজার টাকা করে ছয়টি কম্পিউটার কিনেছি বাটটা ছিল বাটটা ছিল এখানে পাঁচ পার্সেন্ট কারবারি বাটটা তাই পাঁচ পার্সেন্ট কারবারি বাটটা হবে প্লাস প্যাকিং খরচ মানে আনুষঙ্গিক খরচের মধ্যে আছে প্যাকিং খরচ পাঁচশো টাকা এটা যোগ হবে তাহলে আমরা এটার যদি যোগ বিয়োগ করি আসবে কত দু লক্ষ আঠাশ হাজার পাঁচশো এখানে কিন্তু চালান নাম্বারটা দেয়া আছে আমি চালানের ঘরে চালান নাম্বার দিব শর্তের কথা যেহেতু উল্লেখ নেই তাই শর্তের ঘর ফাঁকা আমি টোটালটা যদি যোগ করি তাহলে আসে পাঁচ লক্ষ সাতশো বিশ তাহলে মোট বাকিতে ক্রয় হচ্ছে পাঁচ লক্ষ সাতশো বিশ এই ছিল আমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন নাম্বার চারের আজকের আলোচনা আগামী পর্বে আমরা চলে যাব সৃজনশীল প্রশ্ন নাম্বার পাঁচ সুতরাং সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ